بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ارباب امتیاز حسین فاؤنڈر سیکریٹری جنرل پیسل فاؤنڈیشن اسلام آباد سے کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں طبیعت صحیح ہے اچھا میں آج آپ لوگوں سے ایک چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی چیز جس کے بارے میں میرے خیال میں کہ آپ لوگ نہیں جانتے اور یہ ایسی چیز ہے ایسا معاملہ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو اصل حقیقت کا پتہ چل سکے کہ اصل ماجرہ کیا ہے اصل میں میں آپ لوگوں کا توجہ ایک ایسی اسپتال کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں جو اسپتال ہم بدین میں بنانا چاہ رہے تھے بالکل صحیح بات ہے آپ کی وہ دل والا اسپتال پاکستان پیس ہرڈ ہاسپیٹل کا اسپتال جو ہم بدین میں بنانے جا رہے تھے تو وہ اسپتال بدین کے اندر کیوں نہیں بن سکا کیا وجہ تھی وہ اسپتال بدین میں نہیں بنی کیا وجہ تھی کہ وہ اسپتال بدین سے ٹڑو محمد خان شفٹ ہو گئی کیا وجہ تھی کیا حقیقت تھی تو میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیلی طور پر انفارم کروں گا اپنے پاکستان پیس ہرڈ ہاسپیٹل پراجٹ کے بارے میں اور اپنے آرنیزیشن پیس ہرڈ فانڈیشن کے بارے میں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو گراؤنڈ پہ جو معاملات ہوئے وہ سارے ڈیٹیلز میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیو تقریباً دس سے بارہ منٹ تک چلے گی لمبی ہوگی لیکن جب آپ یہ میری ویڈیو ایک بار دیکھیں گے تو سنیں گے تو آپ لوگوں کو پوری اور اصل حقیقت کا پتہ چل جائے گا کیونکہ میں یہاں پہ جو بات کر رہا ہوں اور اس ویڈیو کے اندر جو بیان کر رہا ہوں وہ ویڈیو ثبوت ہے یعنی اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے ثبوت کے بغیر میں کوئی چیز بیان نہیں کر رہا اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اصل مسئلہ کا پتہ چل سکے میں آپ سب دوستوں کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پی ایچ ایف پاکستان کو سبسکرائب کریں ان کی ساری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ پی ایچ ایف پاکستان ایک چیلٹی ہے جو پاکستان میں دل میں سراخ والے بچے اور تھریس میں آکے مزید مریض بچوں کے لیے مالی مدد کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے اس چینل سے ملنے والی پوری رقم دل میں سراخ اور تھریس میں آکے مریض بچوں کے لیے وقف ہے سو برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو گھنٹری کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں تاکہ یہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہے دو ہزار آٹھ میں ہم نے ایک آنیزیشن بنائی تھی جس کا نام تھا پیس ہرٹ فاؤنڈیشن پیس امن ہرٹ دل فاؤنڈیشن ادارہ امن والا دل بچوں کا ہوتا ہے تو ہم نے بچوں کے اوپر کام شروع کیا اور پیس ہرٹ فاؤنڈیشن کے پارڈ پہ ہم نے دل میں سراخ لے بچوں کے لیے کام کرنا شروع کیا پورے پاکستان میں ہم نے 38 بچوں کا آپریشن کروایا تھا انجیا سے چلڈین اسپتال لاہور سے اور جنہ اسپتال کراچی سے جو ہم نے انجیا سے کروایا تھا وہ صحیح سیتھیا صحیح ہائر میڈیکل اسٹیچوٹ بنگلور سے کروایا تھا اسکارڈ ہاسپیٹل سے ہم نے ایک بچے کا آپریشن کروایا تھا جو ہم نے صحیح سیتھیا صحیح سے کروایا تھا بنگلور سے وہ دونوں فری آف کاسٹ کیا تھا ہم نے یعنی میں نے فری میں کروایا تھا میں نے کوارڈنیشن کی تھی ڈاکٹروں کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور ان کو انفارم کیا تھا کہ یہ گریب بچے ہیں یہ پیسے پیڑ نہیں کر سکتے برائے مہربان ان بچوں کا دو بچوں کا آپریشن فری کیا جائے ایک بچی رخصار تھی ٹنڈو مامن خان سے اور ایک ساحل تھا سکھر سند سے سو اس کے علاوہ ہم نے رابیٹ ہرٹ سجری سے ہم نے آپریشن کر رہا تھا ایک بچے کا وہ بھی اس کا تعلق بھی پنجاب سے تھا ایک اسکارٹ ہاسپیٹل دہلی سے ہم نے آپریشن کر رہا تھا بچے کا جس کا تعلق نندو شہر ڈسٹک بدین سے تھا ایک جافری فیملی کا بچہ تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پیسل فاؤنڈیشن کے پارڈ پر یہ سوچا تھا کہ ہم ایک پاکستان کے اندر ایک اسپتال بنائیں گے اور وہ اسپتال ہم اس لئے بنائیں گے کہ پاکستان کے اندر دل میں سوراخ والے بچے بہت زیادہ ہیں اور ہر بچے کے ساتھ ان کے ماں باپ جاتے ہیں انجیا یعنی تین بندے پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان کے اخراجات آپریشن کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں عام یا غریب طبقی کا بندہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا تو ہم نے یہ سوچا کہ بدین کے اندر ہم ایک اسپتال ہم بنائیں گے جس کا نام ہوگا پاکستان پیس ہرڈ ہاسپیٹل پیپلس پارٹی کی حکومت آئی اور بہت زبردست کام ہوا یہ ہوا کہ پیپلس پارٹی کے تھرو ہمیں ایک زمین ملی اور ایک زمین ہمیں دی ایک ڈسٹک بدین کے رواسی کراچی روڈ پہ گاؤں ہے حاجی نتھالو جت اس کے بچے محمد قاسم جت نے ہمیں زمین دی چار اکڑ زمین دی تھی ون لیک سیونٹی فائی سکوائر فٹ زمین تھی وہاں پہ ہمیں ایک اسپتال بنانا تھا دل میں سوراخ والا کیونکہ بدین کے علاقے میں اسپتال بنانا اتنا مشکل نہیں تھا چلو چھکے مشکلاتیں آئیں گی کیونکہ ہر کام کے اندر مشکلاتیں آتی ہیں لیکن بندہ یہ سوچے کہ یہ کام ناممکن ہے یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ ناممکن کام میں کام نہیں ہو سکتا یہ چیز نہیں ہے ناممکن چیزوں کو کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشتفل مخلوقات بنایا ہے کہ ہر مشکل کام وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے 
जब हमने बदीन के अंदर अस्पताल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश की और सबसे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट में वो बहुत ज़बरदस्त हुई दूसरी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिस्ट्रिक्ट बदीन के एक छोटे शहर पंगरियों में जहाँ पर हमें एक थोड़ा सा मामला से गुजरना पड़ा मामला ये था कि जब हमने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वहाँ की मीडिया ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत अंदाज में पेश किया हमने यह कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर एक अस्पताल बनाना चाह रहे हैं वहाँ की मीडिया ने और कुछ ऐसे लोगों ने जो हमारे इस प्रोजेक्ट के मुखालिफ थे क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर मेरा ताल्लुक बदीन से है तो बदीन के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे ताकि हम लोकल बंदा जो एक, एक अच्छा काम कर सके हम तो हमेशा रहे हैं बाहर के लोगों को हमने सपोर्ट किए बाहर के लोगों को हमने वेलकम किया है चाहे वो सियासी लोग हों चाहे वो सामाजिक लोग हों हमने तो हमेशा बाहर के लोगों को सपोर्ट किए घर के लोगों को हमने सपोर्ट नहीं की यानी घर की मुर्गी दाल बराबर बहरहाल पंगरियों की मीडिया ने हमारे इस प्रोजेक्ट को हमारे इस कॉन्सेप्ट को हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत अंदाज में पेश कर दिया यानी बदीन के अंदर दिल में सुराख वाले बच्चों का अस्पताल बन गया है जब ये चीज़ें मीडिया के अंदर आ गई तो लोगों ने बड़ी लेवल पे फॉरवर्ड करना शुरू किया क्योंकि लोगों का कसूर तो उस मामले में नहीं है जो एक चीज़ मीडिया के अंदर आ गई लोगों ने इसको सच समझ के इसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया हमने ये कहा कि अस्पताल बनाने का हम ऐलान करते हैं और मीडिया ने कहा कि अस्पताल बन गई है और दिल में सुराख वाले बच्चों का ऑपरेशन हो रहा है यह कहानी बढ़ती गई बढ़ती ऐसे आगे गई जब हम इस काम को आगे निकालने के लिए इस काम को बढ़ने के लिए बनाने के लिए जदोजहद कर रहे थे एक तरफ दूसरे तरफ पूरे पाकिस्तान से बच्चे बदीन आ रहे थे कि भाई अस्पताल कहाँ बन गया है तो हमने तकरीबन एक हज़ार से ज़्यादा फैमिलीज़ को अपने घर के अंदर स्टे करवाया बहुत से गरीब लोग आते थे यहाँ पे बच्चे के चेकअप के लिए अपने बच्चों को ले आते थे उनको यहाँ पे स्टे करवाना उनका खाना पीना हमने खुद बर्दाश्त किया अपनी जेब से क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर काम करना था लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट को हमारी चीज़ को मीडिया ने हमारी चीज़ को गलत अंदाज में पेश कर दिया जिसका रिजल्ट ये निकला कि पूरे पाकिस्तान से हज़ारों के तदाद में वक्फा बवक्फा लोग बदीन आते गए लेकिन हमने ग्राउंड खाली नहीं किया हमने उन हज़ारों लोगों को राइश दी खाना पीना दिया और उनको क्लियर किया कि भाई अस्पताल तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है ना बनी है ये बनेगी बनाएंगे इसके बाद इसके अंदर ये काम हम शुरू करेंगे लेकिन आप लोगों को जो तकलीफ़ हुई है और दूसरी बात ये कि जो उसके अंदर जो एडवर्टाइज दोस्तों ने हमारे चलाई वो बदीन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सामाजिक वर्कर कहते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो बदीन के एक स्टेक होल्डर अपने आप को कहते हैं तो सारे के सारे लोग इस दो नंबरी के काम में इन्वॉल्व थे यानी दो नंबरी क्या थी दो नंबरी ये थी कि एक मैसेज को गलत अंदाज में पेश करना दूसरा पब्लिसिटी करना ताकि एक इदारे का काम तबाह हो जाए एक बंदे की रिपोर्टेशन खराब हो जाए लेकिन जिसके साथ अल्लाह की जात साथ हो दे उसको इंसान तो क्या उसको कोई भी बड़ी ताकत दुनिया की खत्म नहीं कर सकती हमारे इरादे मजबूत थे अल्लाह तला ने हमारी मदद की हमने डॉन के न्यूज़पेपर के अंदर जंग न्यूज़पेपर के अंदर काविश के अंदर और दूसरे जो न्यूज़पेपर थे उसके अंदर हमने इश्तिहार दिए कि भाई अस्पताल नहीं बनी है अस्पताल का कॉन्सेप्ट था और जब ये अस्पताल बनेगी तो उसके बारे में हम इन्फॉर्म करेंगे लेकिन जो ये मैसेज चल रहा है कि बदीन के अंदर दिल में सुराख वाले बच्चों के अस्पताल ने काम शुरू कर दिया है ये मैसेज गलत है ये इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है ये मुखालिफ लोगों ने चलाया है ताकि पाकिस्तान के अंदर बदीन के अंदर ये अस्पताल न बने चलो आर्जी तौर पर तो ये लोग जीत गए जिन लोगों ने ये हकीकत को उल्टा करके पेश किया और गलत बयानी की लोगों को परेशान किया हमने तो खुदा के दरबार में एक चीज़ रखी है कि उन लोगों को सज़ा खुदा की खुदा की तरफ से ही मिलेगी क्योंकि हम अगर सब बंदों को सज़ा देंगे तो एक तरफ तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमें काम करना था हमें आगे निकलना था हमने इसी उन लोगों की सारी हरकतों को बर्दाश्त किया और अपनी सोच को आगे ले गए और कदम ब कदम आगे निकलते गए जब हमने बदीन के अंदर जमीन ली सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो जमीन हमें अलाट की गई थी जिस जमीन का एग्रीमेंट मोहम्मद कासम जत ने हमारे साथ किया था वो जमीन उस बंदे की नहीं थी हाँ उस जमीन के साथ उस बंदे का गांव था उस बंदे की जमीन भी वहां पर मौजूद थी लेकिन जो जमीन उस बंदे ने हमें लिख के दी थी वो जमीन उस बंदे की नहीं थी उससे सबसे बड़ा मामला मामला ये हुआ कि हमने उस ज़मीन की फिजिबिलिटी बनवाई थी हमने उसका मैप बनवाया था इसके दूसरे मॉडल हमने बनवाया था अस्पताल का यानी एक गलत बयानी की वजह से तो हमारी सारा का सारा हमारा एक्सपेंसेस यानी खर्चा तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया में नुकसान हुआ मुझे ज़ाती तौर पर क्योंकि डोनर तो कोई नहीं था मैं अल्लाह के रजा के लिए और बच्चों की मदद के लिए ये खर्चा कर रहा था मेरी जाब एन में थी एक डोनर इदारे में काम करता था और सैलरी भी अच्छी थ
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं पढ़ाता था वहाँ से पैसे मिलते थे लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी लेकिन उस बंदे ने हाजी मोहम्मद कासम जत ने जो मैं ज़मीन दी थी वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी सरकारी ज़मीन थी उसके साथ उसकी ज़मीन थी बंदा वो क्या कर रहा था मोहम्मद कासम जत अपनी ज़ाती ज़मीन की आड़ में उसने एक दो तपेदार से मिल के मुख्तारकार ऑफिस में बदीन के मुख्तारकार के दफ्तर में कुछ लोगों से मिल के कुछ पैसे दे के जो चार एकड़ ज़मीन जो उसके साथ खाली पड़ी हुई थी सरकारी उसको भी अपने खाते में करवा दिया आज भी आप लोग उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे उसकी कापी मेरे पास पड़ी हुई है अगर किसी बंदे को चाहिए तो वो बंदा मुझे फ़ोन कर सकता है मेरा नंबर ज़ीरो डबल थ्री सेवन एट टू डबल ज़ीरो वन ज़ीरो वन है आप लोग मुझसे रबता करके आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझसे ले सकते हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर सकता हूँ क्योंकि जो मैं बयान कर रहा हूँ वो गलत नहीं है आप जब वो रिकॉर्ड चेक करेंगे तो जो दो हैं दो को आठ बनाया गया है जो चार हैं चार को नौ बनाया गया है जो एक है एक को चार बना के ज़मीन की जो सिस्टम है वो पूरा किया गया यानी एक जाती ज़मीन और एक कब्जे वाली ज़मीन जिसके ऊपर कब्जा करना था वही ज़मीन उन लोगों ने अल्लाह के नाम पे हमें दी थी लेकिन जब हमें मुख्तारकार और डी ऑफिस से पता चला कि ये ज़मीन ये बंदा जो कब्जा करना जा रहा है ये ज़मीन उसकी नहीं है तो हमने उस ज़मीन से हाथ उठा दिया कुछ मीडिया के लोग कुछ हाजी का असम मोहम्मद जद का जो रिश्तेदार है वहाँ पे खानानी जिसको बोलते हैं उसने मीडिया का गलत इस्तेमाल किया वो गवर्नमेंट टीचर भी है उसने गवर्नमेंट के साथ भी धोखा किया गवर्नमेंट मुलाजिम था सहाफत भी कर रहा है वहाँ पे खानानी और इसके अलावा उसने गलत बयानी की मीडिया ने हमारे खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया ड्रान का जो रिपोर्टर था मोहम्मद हाशम भुरगड़ी साहब उसने भी सारी चीज़ें बयान कर दी बिना किसी सबूत के बिना किसी तस्दीक के हालांकि हमारे पास ऑप्शन था हम कोर्ट में जाते दोनों के खिलाफ कोर्ट में पटिशन दाखिल करते लेकिन हमने ये सोचा अगर हम लड़ेंगे वो यही चाह रहे थे ना कि ये लोग यहाँ पे लड़ें ताकि आगे ना निकल सकें ये प्रोजेक्ट आगे ना जा सके यहाँ पे ख़त्म हो जाए लेकिन हमने उन लोगों को सब ये बताया कि आप लोगों ने यह गलत बयानी की है सारा झूठ लिखा हुआ है इनने मीडिया ट्रायल किया लेकिन हमने डिप्टी कमिश्नर बदीन को रिक्वेस्ट की थी यानी काजिम जतोई साहब को कि भाई हमारे साथ ये विवाज भी हुई है काजिम जतोई ने इंक्वायरी बिठाई जिसमें मुख्तारकार मोहम्मद उमर मेमन साहब बैठे हुए थे मोहम्मद उमर मेमन साहब सारे डॉक्यूमेंट सारे रिकॉर्ड सारी चीज़ें को चेक किया ग्राउंड पे जाके इसके बाद उसने मुझे गवर्नमेंट का एक लेटर बना दिया जिसके अंदर जो लिखा हुआ है कि मैंने पीस और फाउंडेशन और अरबाब इम्तियाज़ नबरों की सारी चीज़ें तस्दीक की हैं सारे काम को चेक किया है जो बच्चे दिल में सुराख ले बच्चे इंजिया गए हैं उनके रिकॉर्ड को चेक किया है ये बिल्कुल सही है मैं डिप्टी कमिश्नर को गुजारिश करता हूं किसने कहा था मुख्तारकार साहब ने कि मैं डिप्टी कमिश्नर को गुजारिश करता हूं कि पीस और फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है पीस और फाउंडेशन इंसानत के लिए काम कर रही है अल्लाह की रजा के लिए काम कर रही है पीस और फाउंडेशन की मदद की जाए और जो इम्तियाज अबरों के खिलाफ अरबाब इम्तियाज के खिलाफ जो मीडिया के अंदर जो खबरें चली हैं वो सब गलत हैं बेबुनियाद हैं ब्लैक मेलिंग है वो रिकॉर्ड भी मेरे पास पड़ा हुआ है अगर आपको चाहिए तो ज़ीरो एट टू डबल जीरो वन जीरो वन पर रबा करके आप मुझसे वो चीज़ें मंगवा सकते हैं मैं आपको दूंगा जब ये सारी चीज़ें इस तरह हो गई ज़मीन जिसके ऊपर हमने इतना खर्चा कर दिया दस बारह लाख रुपया सिर्फ एक बंदे ने चार एकड़ ज़मीन पे कब्जे करने के लिए हमारे साथ जो भी हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स उन्हें शेयर किए थे सब जाली थे सब गलत थे अच्छा हुआ कि हम बड़े नुकसान से बच गए अगर वो उसके ऊपर हम सारी चीज़ें बनाना शुरू कर देते तो हो सकता है कि आगे चल के वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती कहने का मकसद ये कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर इलाके के अंदर सोशल वर्कर बैठे हुए काम कर रहे हैं दो किस्म के सोशल वर्कर हैं एक ए के कमरे में बैठ के कंप्यूटर पे काम दिखाते हैं वो कभी कभी छक्का मार देते हैं बहुत से ऐसे सोशल वर्कर होते हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं हमारे पास भी बहुत सा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो हमने किसी बंदे के साथ शेयर नहीं किया गवर्नमेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है शेयर नहीं किया बहुत से बच्चों का ऑपरेशन करवाया हुआ है शेयर नहीं किया किसके साथ शेयर करें उन लोगों के साथ शेयर करें जो नेगेटिव हैं उन लोगों के साथ शेयर करें जो हमारे हर तरकी और बच्चों के पाकिस्तान के बच्चों के दुश्मन हैं पाकिस्तान के उस बड़ी अस्पताल जो बनने वाली थी उसके दुश्मन थे उनके साथ शेयर करें अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़बरदस्त मौका दिया है अल्लाह ताला ने हमारी मदद की हमारे अंदर सच्चाई थी तब तो हम आगे निकले हैं अगर हमारे अंदर सच्चाई न होती हमारे इरादे कमज़ोर होते हमारे अंदर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ होती यानी हम करप्ट होते हम कोई गलत काम करते तो आज उस जगह पर हम काम नहीं करते पीस और फाउंडेशन बदीन में रजिस्टर था आज वो एस ई सी पी सिक्योरिटी एक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में वर्ल्ड
वो हमारे साथ हैं और बहुत ज़बरदस्त हमें टीम मिली है कर्नल शेर खान जिसका नाम पाकिस्तान के अंदर किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है उसका बड़ा भाई भी मेरे आर्नाइजेशन के बोर्ड का मेम्बर है और इसके अलावा बहुत से लोग हमारे आर्नाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं वो लोग जो हमारे लिए दुआ दुआ कर रहे हैं हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं हम सब पाकिस्तान के बच्चों से पाकिस्तान के भाई और बहनों से एक चीज़ मांगते हैं कि खुदारा हमारे लिए दुआ करें हमें पैसे नहीं दें हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला बदीन के उन मुनासिक लोगों को जिन लोगों ने हमारे इस प्रोजेक्ट को नाकाम करने की कोशिश की अल्लाह तला उन मुनासिक लोगों को सीधे रास्ते पर लाए और हमें अच्छा काम करने की तोहफी कता फरमाए क्योंकि अच्छा ही फिर भी अच्छा ही होती है अगर ये अस्पताल बदीन के अंदर न बन सका तो हमने आज आ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ज़मीन लिए के पी के सवाबी में वहाँ पे हम दिल में बड़ा दिल में सुराख वाले बच्चों का बड़ा अस्पताल बनाएंगे और अल्लाह ताला ने हमारी 18 से 20 साल मेहनत का सलाह ये दिया है कि 2020 में 12 जुलाई से 8 अगस्त तक अमेरिका से 16 डॉक्टर पाकिस्तान आ रहे हैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पिशावर में जिसका सारा रिकॉर्ड मेरे फेसबुक पेज अरबाब इम्तियाज़ हुसैन के पेज पर पड़ा हुआ है आप चेक करेंगे मेरे फेसबुक पे को वहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और अमेरिका की इस टीम को आने के लिए राज़ी करने के लिए हमने मुकम्मल कोशिश की और ये टीम 12 जुलाई से 8 अगस्त तक पाकिस्तान आ रही है और जनरल इफ्तार साहब जो आ, मेडिकल कोर के जनरल हैं और बेरा टाउन में आ, काम करते हैं बेरा फाउंडेशन में और बेरा हॉस्पिटल के अंदर तो काम कर रहे हैं उसने मेरे साथ विज़िट किया था और मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की थी और लेडी रिडिंग हॉस्पिटल के जो बोर्ड के चेयरमैन हैं नो शरवान बकी साहब जो शोकत खानम अस्पताल के फाउंडर हैं जिसने ये अस्पताल बनाई है जिसने जिसका कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर आज जो 2020 में इंसाफ कार्ड चल रहा है उसके भी वो नो शरवान बकी साहब फाउंडर हैं और उसने हमें सपोर्ट किए और के के अंदर हर बंदे ने हमें सपोर्ट किए बदीन के अंदर तो हर साफ ही आता था मेरे पास तकरीबन अक्सर साफ ही आते थे पाँच सौ रुपया दे दो एक बार मेरे पास तीस रुपये पड़े हुए थे वो साफ ही भी तीस रुपया लेगा भाई ये दे दो वो मेरी तीन बेटों का खर्ची थी दस रुपया एक एक बच्ची खर्ची थी यार मेरे पास पैसे नहीं है उसने कहा नहीं दे दो यार तीस रुपया दे दो तो ऐसे ऐसे साफ लोग अल्लाह तला हिदायत दे और ऐसे ऐसे लोगों को अल्लाह तला हिदायत दे और बहुत से अच्छे साफ ही हैं बदीन के अंदर बहुत से अच्छे साफ ही हैं जो काम कर रहे हैं सपोर्ट भी कर रहे हैं अच्छे कामों को लेकिन अक्सरत हमारे इलाके में दो नंबर और अत्याई साफ हो किए जो मंशात चलाता है वो साफ ही बन गया जो शराब चलाता है वो साफ ही बन गया जो सफीना चलाता है वो साफ ही बनने के बन गया जो इक्कीस चलाता है वो साफ ही बन गया किसका बेटा मंशात चलाता है वो साफ ही बन गया यानी बदीन के अंदर हमारे पास पाँचों तहसील के अंदर आप अंदर देखेंगे एक तो हमारे पास गवर्नमेंट मुलाजिम बहुत हैं जो साफत के अंदर बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे वही दो नंबरी करेंगे इसके बाद वो लोग जो सहाफत की आड़ में दो नंबरी कर रहे हैं उनके लिए कोई चेक एंड बलफ नहीं है मैं पाकिस्तान के आवाम को गुजारिश करता हूं कि हम उस माहौल से निकल चुके हैं जिस माहौल के अंदर शैतान हमारे पास बैठा हुआ था बदीन के अंदर हम उस माहौल से निकल चुके हैं हम उस माहौल में जा रहे हैं जहां पे हमें अमली काम करना है ज़िंदगी पर भरोसा नहीं है मैं तकरीबन एक माह में बीस दिन इस्लामाबाद में होता हूँ दस दिन बदीन में रहता हूँ ज़िंदगी पर भरोसा नहीं है कम से कम ऐसा तो काम कर लें ताकि हमारे जाने के बाद ये चीज़ हो सके कि भाई ये चीज़ एक सिंधी ने बनाई है एक सिंधी का आइडिया है एक सिंध के बंदे का कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ ना मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ मुमकिन है मामला ये है काम करने वाला बंदा हो और जब काम करने वाला बंदा काम करना शुरू करेगा तो शैतानी लोग उसका रास्ता बंद करना शुरू कर देंगे मज़ा तो तब है जब दुश्मन हो और काम करने वाला बंदा हो दुश्मन जिंदा हो रुकावटें पैदा करे और काम करने वाला बंदा अल्लाह की मदद से रुकावटें दूर करके अपने मंजिल पे जाए जिंदगी का असल मजा तब है मैं पाकिस्तान के सारे सोशल वर्करों को गुजारिश करता हूँ कि आपके इलाके में भी ऐसे बंदे होंगे जो आपके वेलफेयर काम के अंदर रुकावटें बन रहे होंगे हिम्मत मत हारें सोच को बड़ा करें हिम्मत मत हारें आगे निकलें जब आपका काम मेच्योर हो जाएगा आप मेच्योर हो जाएंगे आप इन दो नंबर लोगों की नफ्सियात को समझ जाएंगे तो जब ये आप लोगों के इन दो नंबर लोगों को पता चलेगा कि इतना बड़ा काम हो गया है और हमारे इलाके के बंदे ने किया है तो एक बार वो सर नीचे करेंगे और दूसरी बार वो खुद ब खुद आएंगे आपसे दोस्ती रखने के लिए आए तो दोस्ती के काबिल नहीं समझते लेकिन कोई ऐसा वक्त भी आएगा जो ये लोग दोस्ती रखने के लिए दोस्त बनाने के लिए खुद ब खुद हमारे पास आएंगे 
اور یقین کریں کہ اصل زندگی گزارنے کا مزہ تب ہے جب آپ ناممکن کام کو ممکن کر دیں جب میں بدین کا بندہ ایک سندھی بندہ کے پی کے کے اندر بیٹھ کے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے کے پی کے میں کام کر رہا ہوں سوابی میں نے زمین لیے مردان میں زمین لے رہا ہوں لوہر دیر میں زمین لے رہا ہوں گورنمنٹ کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں بارہ جولائے سے آٹھ آگیس تک کے پی کے کی تاریخ میں یعنی سرد صبح کی تاریخ میں پہلی بار انٹرنیشنل میڈیکل ٹیم پاکستان آ رہی ہے یہ کے پی کے کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے اور ایک سندھی یہ میڈیکل ٹیم لے کے آ رہا ہے یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے میں بار بار اسی لیے سندھی لوگ استعمال کرتا ہوں تاکہ سندھ کے لوگوں کو پتا چلے یہ جو بدین کے اسپتال کا پروجیکٹ جو چلا گیا تھا ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے تھا ہمیں طرح سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم ہم خود تو کام نہیں کرتے لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ہم گراؤنڈ بنا کے دیں تاکہ وہ لوگ بہتر انداز میں کام کر سکیں میرے پاس ہر چیز کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے میرے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ثبوت کے ساتھ پڑا ہوا ہے لیکن جب وقت آئے گا ہم شیئر کرتے رہیں گے یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو حقیقت پہ ہے اور میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اچھا ہوتا کہ بدین کے اندر اسپتال بنتا کیوں نہیں بنتا بن سکتا ہے نارائنا ہیلتھ ہاسپٹل ایک موچی کے بیٹھنے بنائی ہے کوئی بڑا کوئی بیوروکریٹس کا بیٹا نہیں تھا بن سکتی ہیں ارادے مضبوط ہوں بن سکتا ہے اگر ارادوں کے اندر کھوٹ ہے پھر وہ چیزیں نہیں بن سکتی اسی لیے میں آپ سب دوستوں کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیل سر کام کرنے والے لوگوں کو سپورٹ کریں آپ اپنے علاقے میں دیکھیں کون کون بندے کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں ان کو آگے لے آئیں کیونکہ یہ صدقے جاریہ ہے اگر ویلفر کام میں آپ سپورٹ کریں گے سپورٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیسے ہمیں دیں نہیں نہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے سپورٹ یہ ہوتی ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ بھی سپورٹ ہے کیونکہ کوئی بھی چیز آدمی قبر میں نہیں لے جائے گا یہاں پہ چیز پاکستان میں یہ بنے گی ثوابی میں بنے گی ان شاء اللہ یہ اسپتال ثوابی میں بنے گی اور ثوابی میں بیٹھ کے ثوابی کے لوگ بدین کے بندوں کو بلائیں گے کہ بھائی آئیں کہ آپ کے بندوں کے آپ کے بچوں کا آپریشن ہم ثوابی میں کرواتے ہیں ایسا وقت بھی آئے گا اور یہ وقت دور نہیں ہے میں آپ سب کے لیے دعا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے اور ہم سب آپ سب پاکستانی بھائی اور بہنیں مل کے ہمارے اس ویلفر کام کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گے بھی مدد فرمائے شکریہ پاکستان زندہ آباد